ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಹದ ಬಾಲವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊಲದ ಮುಖವಾಗುವುದು ಲೇಸು ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಡಿನ ಕಾಗಿಯಾಗುವುದು ಲೇಸು ದನಿಕಣ ತುತ್ತಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ರೈತನ ಮನೆ ಎತ್ತಾಗುವುದು ಲೇಸು ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯಾರ ಕಡೆ ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಈಗೇನಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತೈತೋ ಆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೆದದೋ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಿದ್ಧನ್ನ ದಳವಾಯಿ ಎಜುಕೇಟರ್ ಅಂತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ನೊಳಗೆ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಒಳಗೆ ಪೇಕ್ ಐ ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಿರಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಭಾಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಆಯೋಗವು ಈ ವರದಿಗಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿತು ಎ ಬಾಲ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಸಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಡಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗ ಅಂತಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಭಾಳ ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಆಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂತ ಇವೇನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂತಾವೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಆತ್ಮೇರೆ ಈ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗಗಳು ಏನು ವಿವರಿಸ್ತವೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಓಕೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡೋದಾರ ಅಂದರೆ ಶಾಸ ನಾವು ಶಾಸನೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಂಗದಾವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಂಗದಾವ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ 
ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡದಾವ ಈ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಳಿತಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ರೆಸಿಡಿವರಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನು ಕರೆದರು ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಈ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಏನದಾವೋ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಯಾರ ಬಳಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿವೆ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಳಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವ ವಿಷಯ ಉಳಿತಾವೋ ಆ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ನಿಗದಿ ಮಾಡೋರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಉಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಿಮಾನಯಾನ ರೈಲು ಏನು ದೂರದರ್ಶನ ಇದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮೋರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದಾವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರ ಅವಧಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರ ಅವಧಿಗೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾ ಆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಯೋದು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ರಾಜ್ ಮಣ್ಣಾರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ರಾಜ್ ಮಣ್ಣಾರ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಅಂದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಮಣ್ಣೇತ್ರ ಖಜಗಂ ಅಥವಾ ಖಳಗಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀ ಸಾರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ರಾಜ್ ಮಣ್ಣಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿತು ಇದೊಂದು ತ್ರೀ ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ರಾಜ್ಯವೊಂದು ರಚಿಸಿದಂಥ ಸಮಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರ ಇದೆ ಆನಂದ್ ಸಾಹಿಬ ಅಂತ ನಗರ ಆನಂದ್ ಸಾಹಿಬ ಸಿಖ್ ಗುರುಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಒಂದು ನಗರ ಆನಂದ್ ಸಾಹಿಬ ಅಂತ ನಗರ ಆ ಪಂಜಾಬಿನ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಎ ಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಂಜಾಬಿನ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಎಸ್ ಎ ಡಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳ ಅಂತೇಳಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳ ಈ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳದ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಜಾಬ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಆನಂದ್ ಸಾಹಿಬ್ನಲ
ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ವಾದ ನಡೆದಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಏನಿದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೇರೋದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಿ ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಇರ್ತಿದ್ರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರಜು ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಆ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹಿತ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತದೆ ಆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಅಂತ ಇದು ಸಹಿತ ತ್ರೀ ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗವಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿಯ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದರು ಸರ್ಕಾರಿಯ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ರು ಇದೊಂದು ತ್ರೀ ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗವಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ನಾಲ್ಕು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತದೆ ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೇರುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಯಾವ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಐ ಐ ಎಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇವು ಮೂರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳು ಇದು ಹೇಳಿದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗೀಯ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರಾಗ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಆ ನ್ಯಾಯಾಂಗೀಯ ಸೇವೆಯಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ನು ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಅದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿರಬಾರದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ
ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಅವಿಭಜಿತ ಧಾರವಾಡದ ಇಂದಿನ ಏನಿದು ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾವ್ ಮೊಳಕೇರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ್ ಮೊಳಕೇರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರ ಶಾಸಕರ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಇದ್ದರು ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅಂತಿದ್ದರು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇದು ಯಾವಾಗ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕಿದಾಗಿತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೇಳಕಿದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ತಾರೀಕಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರ ಸಹಿ ಇದ್ದನೋ ಆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರೊಳಗೆ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅವು ನಕಲಿ ಸಹಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಕಲಿ ಸಹಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹದಿಮೂರು ಜನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ್ರು ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಿಸ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತವನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾರಂಥ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೇರಿದರು ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಹಾಡಹಾಗಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೇರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋದಾಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ಏನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತು ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಹೇರ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪಬ್ಬಲ್ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು ಸೋಲಾದರೂ ಸಹಿತ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೋಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೇಸು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ನಡೆದು ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲಿ ಸೋರಾಬ್ಜಿ ಅವರು ವಾದ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನು ರಾಮ್ ಜಠ್ಮಾಲ್ನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲರು ಇನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ರಾಮ್ ಜಠ್ಮಾಲ್ನಿ ಒಂದಿನ ಬಂದು ರಾಮ್ ಜಠ್ಮಾಲ್ನಿ ಅವರು ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲ ನಿ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸೇನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆಯೋ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಸಾಚಾರ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಾಚಾರ ಆಯೋಗ ಸಾಚಾರ ರಾಜೇಂದರ್ ಸಾಚಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗ ಅನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕದ್ದು ಸಾಚಾರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಚಾರ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಚಾರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಚಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಚಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಸಾಚಾರ ಸಮಿತಿ ಸಾಚಾರ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ರಚನೆ ಆದದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು ಏಳು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಮಣ್ಣಾರ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ರು ಸಾಚಾರ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಇದ್ರು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವರದಿ ನೀಡುವುದು ಈ ಸಾಚಾರ್ ಆಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಚಾರ ಆಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಮೊದಲನೇ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವೀಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಳುವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಳುವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎ ಸಂಧ್ಯ ಬಿ ಯುಗಾಂತರ ಸಿ ಗದ್ದರ್ ಡಿ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಂಥವು ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತ ಕೊಡಿದರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಯುಗಾಂತರ ಅಂತಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಯುಗಾಂತರ ಅಂತಿದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದ್ದು ಗದ್ದರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗದ್ದರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಡಿದಾರ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಅದಾವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಅಂತ ಕೊಡೋರು ಅವರು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಅಂತ ನೋಕಿತ್ತು ನಾವು ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂತ ಕರೋಣ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಲಾರದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದ ಬರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಅಂತ ಇಂದಿನ ಬಂಗಾಳ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ಬರೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಗಾಂತರ ಮತ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರ ಯುವಕ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವಕಣೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕೆಯು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇವು ಮೂರು ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ನಮಗ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಂತ ಎ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಮಂಡ್ರೋ ಬಿ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಡಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೇರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮೂರು ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಂದಾಯ ಸುಧಾರಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಂತದಾವೆ ಇವೇನು ಮೂರದಾವೋ ಆ ಮೂರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನಾವೀಗ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವು ಅಂತಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಬಂಗಾಳ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೆದರು ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಮೊದಲು ಜಾರಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಬಂಗಾಳ ಮೊದಲು ಜಾರಿಯಾದದ್ದು ಬಂಗಾಳ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಓಡಿಸ್ಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಓಡಿಸ್ಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾಯಂ ಜಮೀನುದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಜಮೀನುದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಈ ಕಾಯಂ ಜಮೀನುದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸನು ಈ ಕಾಯಂ ಜಮೀನುದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈತನು ಕಾಯಂ ಜಮೀನುದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನ ಅಂತಿದೆ ಈತನು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ವಾಲಿಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈತನು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದಂಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ನು ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏಳು ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಚದರ್ ಮೈಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಠಾಣೆಗೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಸ್ ಐ ನೇಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಬ್ಬ ಎಸ್ ಪಿ ನೇಮಿಸಿದ ಸೂಪ್ರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ನನ್ನು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ದರೋಗ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಏನು ಕರಿತಿದ್ರು ದರೋಗ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಓಕೆನಾ ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ
ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೂ ಲಾಭ ಆಗತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಲಾಭ ಆಯಿತು ನಷ್ಟ ಎರಿಗಾಯಿತು ರೈತರಿಗಾಯಿತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅದನ್ನು ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಿರುತ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹಿತ ಇದೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ವೇದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಲ್ಗೋ ಜಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಕಾಯಂ ಸಂಧಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಯಂ ಗುತ್ತಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಈ ಮದ್ರಾಸ್ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾಮಸ್ ಮಂಡ್ರೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಸರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಥಾಮಸ್ ಮಂಡ್ರೋ ಅಂತೇಳಿ ಈತನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಪದ್ಧತಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ನಡು ಜಮೀನುದಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಡು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ರೈತರೇ ನೇರವಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂವತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಡೆಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಆಗಿದ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಇದನ್ನು ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗಾದರೆ ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನು ಥಾಮಸ್ ಮಂಡ್ರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಂಡ್ರೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಂಡ್ರೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮೊದಲು ಜಾರಿಯಾದದ್ದು ಮದ್ರಾಸ ನಂತರ ಜಾರಿಯಾದದ್ದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಎರಡನೇದಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಭೂ ಭೂಮಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದ ಯಾರು ಭೂಮಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಮೆಕೆಂಜೆ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಮೆಕೆಂಜೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ಈ ಹಾಲ್ಟ್ ಮೆಕೆಂಜೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಭಾಗದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಾಲೂಕುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಾಲೂಕುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಮಹಲ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ ಮಹಲ್ಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಮಹಲ್ದಾರ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರೈತರಿಂದ ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಹಲ್ದಾರ್ ಇದ್ದ ಇದನ್ನು ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೆದರು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿ ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೆತಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ತರಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯು ಸಹಿತ ಹಾಲ್ಟ್ ಮೆಕೆಂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇವ ಕೇವಲ ಭೂಮಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರೋಪಕಾರಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕನು ಈ ಒಂದು ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ ಇವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ
ಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿ ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ ರಬಿ ಬೆಳೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗಳು ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೋಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಎಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋದು ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಮಳೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭ ಆಗೋದು ಜೂನ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಜೂನ್ನಿಂದ ಜೂನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಗಳು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಕೊಯ್ಲಾಗುತ್ತದೆ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅದು ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಯ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಸೊಯಾಬೀನ್ ಸೊಯಾ ಅವರೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ತೊಗರಿ ಶೇಂಗಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಕಡಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಗಾರು ಮತ್ತು ಜೋಳ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಕೇಳದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂಗಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೈತೋ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಯ ಕಾಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಬಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾರ್ದ ಕೇಳದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನದಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಥ ಉಪನದಿಗಳು ಘಟಪ್ರಭಾ ಮಲಪ್ರಭಾ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ತುಂಗಭದ್ರ ಓಕೆ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತಿತ್ತು ಆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು
ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಡಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ರಿಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಫಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ಆಸೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕ್ಕೆ ಪೊಕ್ಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾರಿ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮೂರು ಹಂತ ಮಾಡಿದರು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಓಕೆ ಇದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸಗಿ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಲಾಶಯ ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಥವಾ ಬಸವ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ಈ ಎರಡೂ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದು ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಇದೇನದು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸಹಿತ ಸೇರಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸೋದಾಗಿತ್ತು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪರಿಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪರಿಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಪ್ಪರಿಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎರಡೂ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆಯ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟು ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ನಡೆದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಲಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಎರಡನೇದು ಕೃಷ್ಣ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆಗ ನೋಡೋ ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಈ ಎರಡನೇ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿತು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತಾಯಿತು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಎರಡನೇ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಹಂತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡದ ಈ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡನೇದು ಆಲಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸಹಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಹಂತದ್ದು ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏಳು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವೇಗ ಬಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಟೋಟಲಿ ಒಂದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಲ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡನೇದು ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಇನ್ನು ಐದನೇದು ರಾಯಚೂರು ಯಾದಗಿರಿ ರಾಯಚೂರು ಓ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಪ್ಪಳದ ಭಾಗವೂ ಬರ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಏನಿದು ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಐತಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಿಜಯಪುರ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಾಯಚೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವನುಳಿದಂಥ ಇವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸಹಿತ ಅವಾಗಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾದಗಿರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅಂದರೆ ಆ ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಗರ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಬಸವ ಸಾಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಸವ ಸಾಗರ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ನಾವೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡತನದ ರೇಖೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನರ ಮನೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಿ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಕ್ತಿ ಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಅಹಿಂದ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲ ತುಂಬಿದಂಥವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಬಡವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗನ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಗ್ತಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಆರು ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಈ ಹಟ್ಟಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ ಹಟ್ಟಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಆ ಊರು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಲು ಇರ್ತಾವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಆ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಜನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಆ ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಈಗ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಯದ ಈ ಈ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಮೆಯನ್ನು ಸಿಗಲ್ಲ ದೀಪ ಹೊರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಳೆದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕು ಮೂರು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಈ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ದೀಪೋತ್ಸವದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್
ಹದಿನೆಂಟು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಬಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಕತ್ತರ ಅಂತ ನಕೊಳ್ಕೋಬಿಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಸಾರಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರು ಸಹಿತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಉರಿತದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉರಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಲವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮನೆಗೂ ಸಹಿತ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಅದು ಸೇಮ್ ಯೋಜನೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅದೇನು ಹದಿನೆಂಟು ಯೂನಿಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ನಲವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಏನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ವಯ ಅಂತ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಓಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಂ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಬಣ್ಣ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಡ ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಇದು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜರ್ಮನಿಯ ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಈತನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಂಗ್ ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಹರಿಕಾರ ಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ನು ನಾವು
ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇನ್ನು ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇದಾದ ನಂತರ ಐದನೇದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಸುವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸುವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಇದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಇನ್ನು ನಂತರ ಆರನೇದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಕಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಕಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಕಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಗೆ ಇನ್ನು ನಂತರ ಎಂಟನೇದು ಬೂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಬೂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಬೂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಏ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಲ ಯೂರಿಯಾ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅಂಥವಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಬೂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಕಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ರೇನ್ಬೋ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇನ್ಬೋ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದ ರೇನ್ಬೋ ಕ್ರಾಂತಿ ರೇನ್ಬೋ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಿರ್ತಾವ ಕಾಮಣ ಬಿಲ್ಲು ರೇನ್ಬೋ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಇವೇನು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದಾವೋ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದು ರೇನ್ಬೋ ಕ್ರಾಂತಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದು ರೇನ್ಬೋ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಇದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಾವೆ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯಾವ ಎರಡು ಹೇಳಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಗುಲಾಬಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಗುಲಾಬಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಬರ್ತಾವ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗಡಿ ಮೀನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಇದು ಗುಲಾಬಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೆಂಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಮಾಂಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಇವೇನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಆಫ್ರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಬ
ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಏನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಕಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ತಾಸಿನ ಅವಧಿ ಆ ತರಗತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ತಮಗೆ